Salut, moi c'est Madison et je suis étudiante en fin de doctorat en physique. Aujourd'hui, je suis à l'Institut Neuro de Montréal. J'ai été invitée par le scientifique en chef Rémi Quérion pour venir rencontrer Dr. Brenna Milner. Dr. Milner est une pionnière du domaine de la neuroscience cognitive et elle vient cet été de fêter ses 100 ans. Donc aujourd'hui, suivez-moi, on va aller rencontrer Rémi et Brenda pour apprendre de son expérience et de s'inspirer de, de toutes ces années qu'elle a dévouées à la recherche. C'est un honneur pour nous d'être ici avec vous aujourd'hui pour discuter de science, de recherche, votre vision, votre parcours qui a été tout à fait exceptionnel. On vous félicite encore pour votre premier centenaire et on vous en souhaite un, un deuxième aussi bon. Euh, J'ai avec, avec moi aujourd'hui Madison qui termine son doctorat en physique à l'Université Laval et on voulait avoir euh, la nouvelle génération soit présente pour interagir avec, euh, avec vous, avec euh, le monument qui est Brenda Milner. Euh, je voudrais juste commencer en, en, en vous posant la question. Quand vous étiez à la fin de, de vos études, de vos études de, de doctorat, euh, comment vous voyez la suite? C'était quoi vos pensées? Est-ce que est, le chemin était clair en recherche ou euh, qu'est-ce qui vous passait par la tête? Mais je pensais toujours continuer à, à faire ce que je faisais. Et, non, la, la chose qui était vraiment excitante autour de cette période, c'était euh, le développement de l'imagerie. Ah. Parce qu'avant, on devait attendre, on avait suivi des, ma des malades qui, euh, dans le trentaine, quelque chose comme ça, c'est mieux d'étudier comme ça le jeune cerveau. Mais ensuite, il faut attendre si on, la, la fin de leur vie pour voir le, le cerveau. Ce n'est pas très, très agréable, par raisonnable, d'attendre la mort. De, de, non, non, ça ne va pas. So, le, le fait de pouvoir... Je me, je me souviens, c'était vraiment excitant de voir quand un collègue en, en imagerie m'a apporté les premiers... Euh, euh, yes, yes, yes. Oui, euh, vous avez étudié le cerveau euh, plus d'un demi-siècle. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fascine encore dans le, par rapport au cerveau humain? Mais ce sont toujours les mêmes grandes questions, non? Je m'intéresse à la mémoire, à la perception. Moi, je m'intéresse moins au côté émotif. J'ai toujours ouais. été, euh, euh, eu la tendance à intellectualiser un peu, à m'intéresser plus à, à, au raisonnement, à la mémoire. Et la mémoire, pour deux raisons. Premièrement, parce que, again, par hasard, euh, mon professeur à l'Université de Cambridge, Barthet, était connu pour son, ses recherches sur la mémoire. Euh, même, je, moi, je m'intéressais plus à la perception visuelle à ce moment-là, mais oui, venant ici à Montréal, je trouve Penfield qui s'intéressait mm. surtout à la mémoire. Alors, mm. tout me dirigeait vers ces bien. grands problèmes de la mémoire. Alors, euh, euh, mais... Oui, je pense que ça continue à m'exciter. Mais surtout sur ce parallèle de pouvoir voir l'activité en même temps, non? Quand on, le sujet euh, répond à nos questions, à nos problèmes, oui. et en même temps, on enregistre, on peut, on ne en fait pas ça toujours, mais on peut enregistrer les changements. Alors ça, c'était tout à fait inattendu, oui, comme oui, j'avais oui, oui, oui. votre âge. Vous, oui. Savez. Oui. Ça, <rire> vous savez, à Aujourd'hui, on parle beaucoup euh, de big data, de oui. banques de données massives, d'intelligence artificielle. Vous, votre carrière a été plus avec d'étudier des sujets, mais à long terme, d'étudier quelques sujets à plus long terme. Oui, oui. Comment marier les deux aujourd'hui? Euh, comment travailler des, dans les deux secteurs? Mais j'ai toujours étudié les groupes, non? Ouais. À, à, le post-opératoire, des ouais. choses comme ça. C'est parce que j'ai eu l'occasion de, de suivre quelques cas très ouais. intéressants avec des troubles de la mémoire. Mais en général, j'étudiais les malades avec épilepsie, ouais. comme ici à Montréal, et je les étudiais avant l'intervention et après. Ouais. Un travail de groupe, c'était pas tellement... C'était spécial avoir l'occasion de suivre deux ou trois cas en particulier. Mais, mais ça, ce n'était pas le, le vrai, euh, ce ouais. que je faisais de jour en jour. Est-ce que vous avez appris des cas un peu, un peu atypiques 
à, à vous enseigner beaucoup euh, pour euh, essayer de comprendre un peu mieux comment, qu'est-ce qui arrivait dans l'épilepsie, par exemple? Ou, euh... Euh, je me dirais que euh, j'ai profité de ce milieu d'avoir des malades qui souffraient seulement de l'épilepsie et qui n'avaient pas de, de grosses tumeurs, qui allaient... Ah, ouais. euh, vous savez, là, c'était un groupe privilégié, you know, de, de jeunes gens adultes d'intelligence normale qui subissaient une intervention euh, pas pour euh, la santé, mais pour contrôler l'épilepsie. Oui. C'était ce qui était spécial chez M. Penfield oui. et, et pour ça, ça a accueilli beaucoup de, beaucoup de gens. Non? Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais c'était quand même un travail de groupe, mais de ouais. petit groupe, mais bien choisi ouais, ouais, par, ouais, le ouais. Chirurg... par le chirurgien. Mmh, excellent. Pensez-vous que, que les défis pour... Euh, là, moi, je parle des étudiants un peu plus, là, les, pour les étudiants, pour les étudiantes qui font la recherche. Pensez-vous que les défis d'hier sont différents aux défis d'aujourd'hui? Euh, je pense que c'est... Avant, il y avait le... Avant, vraiment, il y avait le défi de comment trouver ces malades avant qu'ils soient trop malades pour être bien <rire> étudiés, non? Si, si les seuls gens qu'on pouvait voir, c'était des gens qui avaient subi une crise vasculaire, et, et, mm -hmm. disons dans la cinquantaine, et puis on devait attendre, mm -hmm. pas qu'ils meurent, mais on devait attendre, vous savez. Évidemment, maintenant, je me souviens très bien, le premier scan, PET scan, c'était ah, PET, ouais, ouais. Pas, et quand on a... Je venais d'étudier, de faire un petit test de mémoire, et puis après, on, on m'a apporté ça. Vous savez, c'était incroyable, vraiment ah, oui, incroyable. Oui, oui, oui. On pensait toujours qu'il fallait attendre mm -hmm. le décès de la oui, 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 oui. Et là, en même temps, même les changements, au cours et à mesure qu'on faisait les tests, qu'on va s'occuper, que le cerveau s'occupait de différentes choses, on voyait de, de fait, on ne comprenait pas, ce n'est pas très exact, non, mais même de voir quelque chose qui... Euh, en même temps, non? C'était la correspondance ouais. en temps, euh, comme ouais, ça, ouais, ouais, qui okay. était vraiment... Mm -hmm. <rire> ils sont, sont toujours jeunes et en vie, mais je vois le <rire> cerveau. Ouais, l'activité de leur cerveau, oui, c'est oui, vraiment oui, fabuleux, oui, ça, c'est oui, vraiment... Oui. Euh... Aujourd'hui, on fait face euh, aux faits alternatifs, aux fake news. Euh, quel est le rôle d'un chercheur? Euh, donc, comment est-ce qu'un chercheur doit s'impliquer davantage pour essayer de rétablir, entre guillemets, une vérité, expliquer à nos concitoyens l'importance de la science? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça dans l'ère Trump? Je n'ai jamais pensé à ça. Évidemment, on pense à l'ère Trump. <rire> Mais... Euh... Euh, vous savez, je ne suis pas... Je vais éviter un peu votre question. Parce, <rire> parce que euh, moi, je ne travaille pas dans la psychologie sociale. Ouais. La psychologie sociale, c'est un grand embranchement de, de, de la psychologie mmh. avec mmh. beaucoup de recherches. Mmh. Mais moi, même quand, même quand j'étais étudiante à l'âge de 18 ans à Cambridge, je m'évitais toujours de ouais. la psychologie sociale. Ça ne m'intéressait pas. Oh, vraiment, Donc, ouais. euh, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est juste... Mmh. Euh, Personnel. Mm. Et alors, euh, euh, mais comme, pas comme psychologue, mais comme citoyenne, oui. euh, je, évidemment, je m'intéresse euh, <rire> à ce qui se passe et surtout, euh, Trump, ce n'est pas agréable pour, pour nous au Canada, <rire> je pense. Science, hein. Et des, des conseils pour une jeune graduée <rire> par rapport à tout ce qui est science et société, qu'est-ce que... Madison devrait faire euh, dans le futur du côté de ses concitoyens? Mais ça dépend. En fait, ce que vous, vous trouvez intéressant, il faut suivre ses passions, non? Ouais. On ne mm. peut pas dire oh, quelque chose est à la mode aujourd'hui ouais. ou mm. il y a le problème Trump, qu'est-ce que je peux <rire> faire contre Trump? Non. C est, c est, il faut euh, se connaître. Et on se connaît bien. Vous avez traversé le lycée et tout ça. Ouais. Euh, vous, 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 oh, vous avez été en concurrence avec vos amis, vos collègues, vous savez vos points faibles et vos points hauts, Alors, et vous savez ce qui vous intéresse. Des fois, c'est... On peut avoir un petit conflit parce qu'il y a des choses qui nous intéressent et des choses où on est très fort. Moi, j'étais toujours... Euh, 
au lycée. J'étais fort en, en le, les langues, les français, mm. et on voulait toujours que je me dirige vers les humanités. Ah oui. Ah oui. Et moi, j'ai dit, on peut faire ça soi-même, pas au même niveau, évidemment, pas au mm. même niveau, mm. mais on peut le faire. Mm. Mais une fois qu'on abandonne la science, on l'abandonne pour toujours. Ouais. Et c'est ce qui m'a décidé. Je ne mm. suis pas prête à abandonner. C'était la physique et la chimie euh, en ce moment-là, mais, mais je veux, pas, rien d'organique à ce moment-là, quand j'avais 15 ans. Mais je me suis dit, je ne veux pas laisser tomber les sciences. Euh, je me promets de continuer à mon français, à apprendre d'autres langues. Évidemment, pas au même niveau, ouais. mais c'est ouais, un ouais. choix qu'on fait. Ouais, ouais. Mais, mm. <rire> Étant donné, étant donné euh, mon rôle au, au Québec, euh, côté sciences, recherche, je voudrais savoir, de votre point de vue, que, comment on pourrait améliorer la situation au Québec en termes de recherche, en termes de sciences? Euh, comment faire mieux encore pour s'assurer que le Québec, le Canada, va rester très compétitif en recherche euh, au cours des prochaines décennies? Mais je pense qu'on continue à faire comme on fait aujourd'hui. Je, je suis assez fière de, euh, du Canada, de, de, du Québec, euh, dans les sciences, surtout dans les sciences de la vie. C oui, c c ils sont connus, je pense. Euh, étant donné une population petite, que vous pensez aux États-Unis, vous pensez à toute oui. l'Europe, euh, oui. c'est petit, non? Oui, oui. Mais je pense qu'on fait une contribution de... de en dessus de notre quantité de chercheurs, non? Et c'est à cause de vous. <rire> vous avez fait plus que, plus que la moyenne, là, c'est ça. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, Brenda. Très non, apprécié. Non, je merci. Vous très vous très non, apprécié. Pour moi, toujours un plaisir. J'aime parler, vous savez. <rire> euh... Brenda Miller, une icône des neurosciences à travers le monde. Une des premières fois que je l'ai rencontrée, elle donnait une conférence aux États-Unis, un grand congrès international, 10 000 participants, et une petite dame derrière un lutrin qui nous parlait des neurosciences, du siècle des neurosciences, des années 1900 à l'an 2000. Brenda a découvert où se localisait la mémoire dans notre cerveau. Elle se localise dans l'hippocampe. Elle a aussi démontré qu'il y avait plusieurs types de mémoire, donc probablement différents mécanismes pour expliquer ces différents types de mémoire. Aujourd'hui, c'est bien caractérisé, mais c'est vraiment grâce au travail de Brenda Milner au cours des 80 dernières années.